हेलो स्टूडेंट टूडे अवर टॉपिक इज ऑक्सी एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज सो वॉट आर ऑक्सी एसिड्स द एसिड्स विच कंटेन नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड सो टेल मी एच सेल इज ऑक्सी एसिड ये सर नो नो बिकॉज इट डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन नो ऑक्सी एसिड के एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट इज एच टू सी ओ थ्री नाउ रिमेंबर दिस इज ऑक्सी एसिड वाई बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सेंट्रल आइटम क्या है हमारे पास कार्बन सो वेन एवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड यू हैव टू रिमेंबर ऑक्सी एसिड में हमेशा एक डबल बाउंड हो तो होना ही है कम से कम एक डबल बाउंड होगा डबल बाउंड ओ होगा उसके बाद जितने एच है उतने ओ एच बनेंगे अब यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन गए तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है तो वो क्या बनेगा ट्वाइस ओ एच इट विल प्रोड्यूस ट्वाइस ओ एच इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग एच टू एसओ फोर नाउ अगेन सेंट्रल आइटम इज सल्फर इयर नाउ आई टोल्ड डबल बाउंड ओ एक तो होगा कम से कम उसके बाद एक एच और दो ऑक्सीजन क्या बनाएंगे टू ओ एच सो विल गेट हियर टू ओ एच फिर भी एक ऑक्सीजन बचा है तो उसे लिखेंगे एज अ डबल बाउंड हो अगर एक हाइड्रोजन होता तो उसे ओ एच करके लिखते बट वी आर हैविंग ओनली वन ऑक्सीजन दैट्स वाई वी विल राइट हियर एज अ डबल बॉन्ड ओ नेक्स्ट इज एच थ्री पीओ फोर विच इज कॉल्ड एज और तो फॉस्परिक एसिड सेंट्रल आइटम है फॉस्परस जस्ट आई टोल्ड एक डबल बॉन्ड ओ लिखना है उसमें उसके बाद कितने हाइड्रोजन है हमारे पास तीन और ऑक्सीजन भी तीन है मतलब उसमें हमारे पास क्या हो गए थ्री ओ एच विल बी देयर then next example is एच थ्री पी ओ थ्री नाउ इन दिस केस अगेन सेंट्रल आइटम इज फॉस्परस एज यूजल डबल बॉन्ड ओ होगा एक उसके बाद यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन है मतलब ओ एच कितने बनेंगे बस दो बनेंगे और एक हाइड्रोजन बचाए तो उसे यहाँ पे से लिख देंगे सो इन ऑक्सी एसिड यू हैव टू रिमेंबर देर इज ऑलवेज डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट बट इसके लिए अभी हमारे पास एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इन दिस केस आर एच थ्री बीओ थ्री विच इज कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड नेक्स्ट इज ऑर्थोसिलिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज एच फोर एस आई ओ फोर इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड ओ नहीं होता है सो इंस्टेड इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल आइटम बोरॉन है तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन बनाएंगे थ्री ओ एच बॉन्ड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो सेंट्रल आइटम इज सिलिकॉन फोर हाइड्रोजन है फोर ऑक्सीजन है तो वो क्या बनाएंगे फोर ओ एच बनाएंगे सो हियर वी आर गेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एच फोर एस आई ओ फोर ये दो एक्सेप्शन याद रखने जिसमें डबल बॉन्ड ओ नहीं है अभी ऑक्सी एसिड्स में हमें बेसिसिटी कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में सो so, बेसिसिटी क्या होती है हमेशा नंबर ऑफ ओएच बॉन्ड इज इक्वल टू बेसिसिटी इस केस में नंबर ऑफ ओएच बॉन्ड कितने है दो मतलब कार्बोनिक एसिड क्या है डायबेसिक एसिड हियर वी आर राइटिंग इट्स बेसिसिटी How many OH are there? Two. So again, the basicity will be two. How many OH are here? One, two, three. So basicity is three. Orthophosphoric acid is tri-basic acid. Here, H three PO three. That is orthophosphorous acid. कितने OH group है इसमें? दो है. इसका मतलब इसकी basicity दो है. Means it is di-basic acid. So that's all about oxy acids. Now we are going to focus on their properties. Now next point is properties of oxy acids. so in property first of all we will see if the oxidation state of central atom in oxy acid is more then we can say that it is more acidic that is its acidic properties will increase also its thermal stability will increase so the question may be asked which of the following is more acidic thermally more stable or arrange the following acid according to their increasing थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है एच सी एल ओ फोर एंड एच सी एल ओ थ्री नाउ इन दिस केस वट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरिन हियर इट इज प्लस सेवन हियर इट इज प्लस फाइव सो वी कैन से दैट एच सी एल ओ फोर इज मोर एसिडिक एज वेल एज थर्मली मोर स्टेबल ये एसिडिक भी ज्यादा है और स्टेबल भी ज्यादा है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एच टू एसओ थ्री एंड एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सिक्स इस केस में कितनी है प्लस फोर सो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी सो वी कैन से दैट एच टू एसओ फोर इज मोर एसिडिक एज वेल एज थर्मली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एच टू एसओ थ्री सो दैट्स ऑल अबाउट देयर थर्मल स्टेबिलिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर बट इस 
रूल के लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन है इफ वी आर हैविंग द एसिड ऑफ फॉस्फरस लाइक एच थ्री पीओ फोर देन वी आर हैविंग एच थ्री पीओ थ्री देन वी आर हैविंग एच थ्री पीओ टू इन दिस केस यू हैव टू रिमेम्बर हमारे जनरल रूल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ग्रेटर है तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होने चाहिए इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी फॉस्फरस की टेल मी इट इज प्लस फाइव इज एंड इट इस केस में कितनी होगी इट इज प्लस थ्री इस केस में प्लस वन सो वट इज एक्सपेक्टेशन हियर एस थ्री पीओ फोर दैट इज ऑर्थोफॉस्परिक एसिड शुड बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू ऑर्थोफॉस्परस एसिड एज कम्पेयर टू एस थ्री पीओ टू बट यहाँ पे आपको ऑर्डर अपोजिट याद रखनी है एच थ्री पीओ टू इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एस थ्री पीओ थ्री एज कम्पेयर टू एस थ्री पीओ फोर ये क्या है हमारे पास एक्सेप्शन इस रूल के लिए क्या है एक्सेप्शन सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ओवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस सेंट्रल एटम विथ lower oxidation state then at that time its oxidizing power will be more ye oxy acid mein hi yaad rakhna hai humne oxides mein kya yaad rakha tha agar oxidation number central atom ka zyada hai to uske oxidizing power zyada hai par oxy acid mein kya yaad rakhna hai agar central atom ke oxidation state kam hai to uske oxidizing power kya hoti hai zyada hoti hai iske liye example hai hamare paas hclo4 then hclo3 then hclo2 Now in this case again, what is the oxidation state of chlorine? Tell me plus seven. Here oxidation state of chlorine is plus five. Here oxidation state of chlorine is plus three. So now here we have written central atom ke oxidation state kam hai, so oxidizing power kya hone chahiye? Zada hone chahiye. This means HClO two is highly oxidizing as compared to HClO three as compared to HClO four. This acidic character and thermal stability ke opposite kam karta hai. Kya? ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक कैरेक्टर और थर्मोस्टेबिलिटी के अपोजिट होगा हमेशा दैट यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्सी एसिड विथ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज क्या होगी वो डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एच एन ओ थ्री बराबर उसके बाद है हमारे पास एच थ्री पीओ फोर उसके बाद हमारे पास एच थ्री एस ओ फोर नाइट्रोजन इस फैमिली में टॉप में है उसके बाद फॉस्फरस है उसके बाद आर्सेनिक है तो टॉप टू बॉटम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल आइटम की सेम है तो एसिड कैरेक्टर क्या होंगे डिक्रीज होंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है प्लस फाइव यहाँ पे भी प्लस फाइव है यहाँ पे भी प्लस फाइव है तो अभी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉस्फरस एज कम्पेयर टू आर्सेनिक सो वी कैन से दैट nitrogen in its plus 5 oxidation state will be more acidic as compared to phosphorus in its plus 5 oxidation state as compared to arsenic in its plus 5 oxidation state now next property on moving from left to right in a periodic table always remember that oxidizing nature always sorry acidic nature always increases acidic nature increases what is the reason again on moving from left to right What non-metallic property increases means electronegativity increases. अगर electronegativity increase हो रही है इसका मतलब क्या होगा उसके एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे उसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास एच थ्री पीओ फोर देन एच टू एस ओ फोर देन एच सी एल ओ फोर नाउ वी नो दैट फॉस्परस सल्फर क्लोरिन बिलोंग्स टू सेम पीरियड बट क्लोरिन इज प्रेजेंट एट द राइट फॉस्परस इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट सो वी कैन से दैट एस सी एल ओ फोर इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एस टू एस ओ फोर एज कम्पेयर टू एस थ्री पीओ फोर नाउ वन क्वेश्चन विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर दैट यू हैव टू रिमेंबर गाइज थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर है